बिस्मिल्लाम आप देख रहे हैं प्रोग्राम बाखबर सुबह मैं हूँ आपके साथ अनिका निसार हर रोज की तरह आज भी आपकी सुबह को बाखबर बनाना है और आपको सबसे पहले पानामा लीक्स के बारे में बताएंगे पानामा लीक्स पूरी दुनिया के अंदर तहलका मचा दिया इनकशाफात ही इनकशाफात और ये इतने सफात पर मुहित ये जो रिपोर्ट है इसके अंदर बड़े बड़े नाम बड़े बड़े बुर्ज जो है उल्टाए गए लेकिन हमारे यहाँ की बात करें तो सबसे ज्यादा अहमियत के हामिल शख्सियत वजीर आजम नवाज शरीफ और उनके खानदान के ऊपर ये इल्जाम लगा कि उन्होंने ऑफ शोर कंपनियां भी बनाई और साथ ही साथ टैक्स एवेजन के लिए इन कंपनियों को इस्तेमाल भी किया लेकिन इसके बाद वजीर आजम नवाज शरीफ ने खिताब किया कौम से और तमाम चीजों को क्लैरिफाई किया उनका यह कहना था कि तमाम इल्जाम जो है इसके लिए प्रॉपर कमीशन बनाया जाएगा और इस कमीशन को हेड करेंगे सबक सुप्रीम कोर्ट के जज और ये कमीशन बताएगा कि आखिर इसके अंदर कोई ऐसी चीज हुई या नहीं हुई उनका ये भी कहना था कि जो जो भी तमाम इल्जाम खानदान के ऊपर लगाए गए हैं ये इल्जाम सही नहीं है और इसके अंदर कोई हेर फेर नहीं है फारूक साहब वजीर आजम साहब का एक चीज को तो आप सराहें एटलीस्ट के जिस तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया वो चीज़ें सामने हैं हमारे सामने ये तमाम चीज़ें आ रही हैं तो जब बात की जाती है वजी अजम साहब ने खिताब किया खिताब करने की क्या जरूरत पड़ गई थी बिस्मिल्लाम बहुत शुक्रिया मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर साहब के पास और कोई ऑप्शन नहीं था कोई चॉइस नहीं थी कि वो इमिजिएटली आए और कॉम के सामने जो है अपने जज्बात और ख्याल का इजहार करें और देखें क्योंकि मामला जो है बहुत गंभीर किस्म का मामला है वो तो कई ममालिक में तो जो हुकूमतें वो हिल गई हैं जनाब आइसलैंड के प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करते हैं लेकिन बर्फ वाला मुल्क है लेकिन उनके लोगों की अब गर्म जोशी देखें किस तरह वो बाहर निकल आए इंडिया में क्या हो गया पाँच सौ लोग हैं सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व हो गया मोदी साहब ने तमाम कार्रवाई शुरू कर दी ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर डेविड कैमरून के वाल साहब हैं इन्वॉल्व ऑफ शोर कंपनी में वहाँ हंगामा पड़ गया नवाज शरीफ साहब जो हैं कल आप देख सकते तकरीर में उनकी बॉडी लैंग्वेज यू लुकिंग वेरी डिप्रेस्ड बहुत परेशान नजर आ रहे थे शेकन अप थे मैं सिर्फ ये कहूँगा पहली बात जो सलाउल साहब ने कह दिया ना मजाक में पजामा लीक्स एक्चुअली वो पजामा लीक साबित हो गया एक तो ये दूसरी चीज ये कि मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब ने एक बड़ा ब्लेंडर किया मैं लाइट टोन में कह रहा हूँ वो जो उन्होंने मोदी साहब को जो जाती उम्र को सताईस दिसंबर को बुला लिया ना अपने घर में उसके बाद से नवाज शरीफ साहब और उनकी हुकूमत संभल नहीं सकी है एक वन ऑफ दी अदर उनके लिए मसाइल खड़े हुए हैं रॉक नेट नेटवर्क है बेबस ही है कि वो उस पर बात भी नहीं कर सकते हैं अब ये मामला हो गया और मैं बता रहा हूँ ये पिंडोर बाग खुल गया है ये मामला जाएगा बहुत बहुत दूर तक जाएगा बल्कि मैं तो कहता हूँ इमरान खान जब वो स्क्रीन पे बैठे देख रहे तकरीर तो उन्होंने कहा होगा मियाँ साहब अब आप पकड़े गए तो मेरा ख्याल है ये मामला बहुत संगीन है याद रखें अगर वो कमीशन जिसमें हम आगे बात करेंगे वो कह भी दे कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के से कोई ताल्लुक नहीं लेकिन उनके बच्चे ये वो सारा फिर भी जिम्मेदारी याद रखें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान लेकिन की उनका सीधा सीधा कहना वजी अजम ने सीधा सीधा कहा कि किसी ने खयानत नहीं की है ठीक है कोई ऑफ शोर कंपनी बनी हो इसका मतलब ये तो नहीं खयानत की है ये पनामा लीक्स ने तमाम जो बातें बताई हैं इसके अंदर कोई ऐसी बात आई है कि करप्शन या कोई ऐसी चीज देखिए जी मेरे पास चाय का एक कप है इस चाय की पहले में तूफान लाना ये हमारी ट्रेनिंग होती है अब गंभीर सूरत हाल है क्या मत आ गई है आसमान गिर गया है सर कुछ भी नहीं हुआ है सिंपल बात ये है कि क्या आपके पास सबूत है कि ये पैसे नवाज शरीफ के हैं क्या आपके पास सबूत है कि ये पैसे गलत तरीके से कमाए गए क्या आपके पास सबूत है कि इसमें नवाज शरीफ ने सरकारी असर रसूख इस्तेमाल किया है क्या आपके पास इसका सबूत है कि नवाज शरीफ इस बात की तफ्तीश नहीं चाहता अदालती कमीशन नहीं बना रहा क्या आपके पास सबूत है देखिए आप ये जो सारी चीज़ें हैं मसला सिर्फ एक है मसला ये है कि चूँकि नवाज शरीफ ने तीन साल कारकर्दगी अच्छी रही है उसके तरक्याती प्रोग्राम जो हैं वो इस वक्त उसके सम्राट लोगों तक पहुंच रहे हैं 2023 क्या 2028 तक कोई उसको नहीं हरा सकता पीपल्स पार्टी की पंजाब में सूरत हाल क्या है पीटीआई का क्या असर हो रहा है अब सिर्फ दो 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 बातें सिर्फ सुन लीजिए बात ये है अब बॉडी लैंग्वेज की बात की फारूक साहब ने जब जमहूरी हुकूमत गिराने की बात हो तो बॉडी लैंग्वेज डिस्टर्ब हो जाती है जब मुंतब वजी अजम खिलाफ साजिशें हों तब हो जाती है ये सारे लोग अपनी बोली बोल रहे हैं ये जो सराजुल हक साहब हैं ये जो परवेज लाई साहब हैं आप देखिए एक बयान मैंने पढ़ा कि चौधरी एतजाज हसन कहते हैं कि मैं अदालती कमीशन से मुतमिन नहीं हूँ फराज जो है ना इसका ऑर्डर होना चाहिए देखिए एतजाज हसन साहब क्या रहमान मलिक साहब का फराजक ऑर्डर नहीं होना चाहिए क्या आसिफ हाशमी साहब का फराजक ऑर्डर नहीं होना चाहिए क्या जो एल पी जी के लाइसेंस मिले थे लोगों को उसका फ्रांस का ऑर्डर नहीं होना चाहिए क्या जो सिखों की लिस्टें गई थी इंडिया को 
اس کا فرانسی کیڈر نہیں امریکہ اس حمام میں سارے لوگ ایک جیسے ہیں دو سو آدمیوں میں سے ایک نواز شریف ہے آپ کیوں اس کا تلتہ اٹھنا چاہ رہے ہیں وہ سازش ہو رہی ہے تو مجھے ایک بات بتا دیجئے کیا دنیا کے تمام لیڈران کے خلاف سازش ہو رہی ہے جن جن کا نام آیا پاناما لیکس کے اندر تمام کے خلاف سازش ہے اس کا مطلب ہاں مطلب دیکھیں نا یہ تو پھر میں کہتا ہوں یہ تو انٹرنیشنل سازش ہوئی نا اب اگر انٹرنیشنل سازش بھی ہے اس میں پرامیشن اور پاکستان کا خاندان بھی آ گیا ہے تو سوری سو بھی ایٹ یہ تو معاملہ آگی چلے گا سب ثبوت لائیں ثبوت لائیں آپ پراپوگنڈا نہ کریں روپے پتہ نہیں کیا انکم کیا ہے اور چودی تعداد صاحب جن کے بارے میں یہ ساری باتیں کر رہے ہیں انہوں نے کل آکے کیا کہا انہوں نے کہا جی چورانڈے سے چھنوے تک چار سو ستتر روپے انکم کیا ہے اور اس کے بعد پانچ ہزار والے میں نے بتا دیا تو مجھے یہ بتائیں کہ جب اتنا انکم ٹیکس تھوڑا ہے تو یہ اتنی بڑی خرموں کی جادادیں کیسے بن رہی ہیں اب دیکھیں ہونا کیا ایک بڑی کلیر ہوگی کہ اب معاملات آگے کمیشن چلے گا اگر یہ کمیشن ایک ریٹائیڈ جنج نے کیا جو کہ پی ایم ایلین کے کلوز قسم کے لوگ ہوئے مطلب اب میں نام لوگوں تو غلط بات ہو جائے گی تو اس کی کرڈیبلیٹی ملٹی پرائیڈ بائی زیرو اگر ایک سٹنگ سپریم کورٹ جنج کریں اب ہمیں وہ روایتی کمیشن نہیں چاہیے جس طرح کہ دوزار تیرہ کے الیکشن والا کمیشن تھا کہ وہ جناب منو پلیٹر تھا اس کے ٹی او آر ریفرنس سارے منو پلیٹر تھے ہمیں چاہیے سنیں ہمیں چاہیے انڈسٹیگیشن ہمیں چاہیے ایف بی آر کے ایکسپورٹ بینکنگ ایکسپورٹ نیپ کے ایکسپورٹ کوئی نیک سے نیک آدمی بھی تحقیقات کر دے وہ آپ کو مطمئن نہیں کر سکتا آپ لوگوں نے دیکھئے اس ملک میں دھرنے کر دے اب ہونا یہ ہے کہ یہ جناب پورے ان کی شریف فیملی کے تمام فنانشل ٹریل تمام فنانشل اکاؤنٹ تمام بیلنس کی یہ سب چیز اب کھولے گی لیکن تنگی صاحب ایک بات تو فاروق صاحب نے جو فرمائی وہ یہ کہ پانچ ہزار ٹیکس اتنی زیادہ جائداد کے بعد پانچ ہزار اس سے زیادہ میرا آپ کا ٹیکس ہوتا ہے یہ بات تو سمجھ آتی ہے ٹیکس میں تو ایک سمپل بات کر رہا ہوں کہ ہمیں تجزیہ کرتے ہوئے دیانتدار ہونا چاہیے ہمیں دیانتداری سے چیزوں کو دیکھنا چاہیے بھئی تو وہ عوام سے ٹیکس کیسے مانگ سکیں گے یہاں تک بات ٹھیک ہے لیکن آف شور کمپنیاں بنانا الیگل ہے کیا آف شور کمپنیوں میں جو یہ ٹیکس کے معاملات ہیں دنیا بھر کے اندر یہ اس کی جو پریکٹرز جو حسن اور حسین کر رہے ہیں ان کے کاروبار کے اندر آپ جا کے کیوں شواہد پیش نہیں کرتے وزیراعظم نے کہا کہ الزامات کی تازہ لہر کے مقاصد کو خوب سمجھتا ہوں کون بندہ ہے کس کو تکلیف ہے وہ اس اپرچنٹی کو ان کی تو لاتری نکل آئی ہے یہ چاہتے ہیں حکومت چکے دھرنوں سے ختم نہیں کی جا سکی پراپو گھنڈے سے ختم نہیں کی جا سکی اب اس کی آڑ میں جناب ایک منتخب وزیراعظم گھر چلا جائے یہ اپنی مرضی کے جو ہیں روبوٹ لاگے بٹھا جائے بات یہ ہے بات یہ ہے بات یہ ہے انہی کہہ میں ایک جملہ کہہ دوں بات یہ ہے ویسٹرین ڈیموکرسی میں دیکھیں کیا وہ آئیس لینڈ کا پرائم شرطہ میں کہتا ہوں سلام اس آدمی کو ادھر وہ ہوا اٹھاریس گھنٹے میں اسے ریزائن کر دیا ہونا یہ چاہیے پرائم شرط صاحب اگر کل کہتے ہیں سر پاکستان کے آئین کے مطابق ہونا چاہیے پاکستان کے قانون کے مطابق ہونا چاہیے مورالیٹی بھی کوئی چیز ہوتی ہے مورالیٹی بھی کوئی چیز ہوتی ہے اگر پرائم شرط صاحب کل کہتے کہ جناب یہ انسٹیکیشن ہوگی سب ہوگا میں کچھ حرصے کی سٹیپ ڈاؤن کر رہا ہوں دو سو آدمی ہیں دو سو آدمی ہیں صرف آپ سیاسی لوگوں پر جڑائی کیوں کر رہے ہیں اس میں بزنس مین ہے اس میں بیرو کریٹ ہے اس میں بہت سے دودھ رہے ہیں لیکن آپ نے سنا ہے کہ کبھی ایک لفظ نکلا ہو ان کے خلاف کسی کے موچے ہم تو کہہ رہے ہیں کہ وہ تمام کے خلاف کس نے کس کے خلاف بولا ایک اور دن ایک اور چیز بتا کے پارے وہ جو جج صاحب ہیں جو سٹنگ جج ہیں ان کو تو آج میں تو حران ہوں کہ ابھی تک چیف جسٹس پاکستان نے ان کو کیوں ابھی تک کہا نہیں کہ آپ سٹیپ ڈاؤن کرے اور فائٹ پہ ہو جائے میں تو حران کوئی بھی سٹیپ ڈائن نہیں ہوا اور ویسٹ کیا بات کرتے ہیں تو وہاں فرانس نے بھی یہ کہہ دیئے کہ جی الزامات صحیح نہیں ہیں بات یہ ہے کہ یہ ہر کسی کا اپنا اپنا پروراغٹیو ہوتا ہے کہ کیا وہ سٹیپ ڈائن کریں گے یا نہیں کریں گے لیکن الزامات صحیح ثابت ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے یہ تو آنے والے وقتوں میں دیکھیں گے خطاب کی ایک پوزیٹیو چیز تھی ایٹ لیسٹ کہ کچھ ایکسپلین کرنے کی کوشش کی لیکن کیا ایکسپلینیشن اب کمیشن جو سامنے چیزیں لے کر آئے گا اس کے اندر یہ ایکسپلینیشن جو ہے فٹ بیٹھے گی یا نہیں بیٹھے گی وہ چیز تو ہے لیکن خلاف بات کرنے کی بات کی تو تہمینہ درانی صاحبہ بھی میدان میں اتر پڑی ہیں کہتی ہیں چودہ سال سے جو ہے شریف خاندان والوں کی طرف سے ایسٹ کوئی رابطہ نہیں ہوا مجھے جائداد کے اندر سے ایسٹ کوئی چیزیں نہیں مل رہی ٹویٹ کے اترو انہوں نے یہ تمام چیزیں کہی ہیں تنویر صاحب تہمینہ درانی صاحبہ میدان میں کی اتری ہیں اور وہ اس ٹائم پر جب وہ دیکھ رہی ہیں کہ شریف خاندان کے اندر کچھ کیا تہمینہ درانی صاحب کا ضمیر جگہ ہے یا کس کے اشارے کے اوپر یہ جو ہے اس طرح میدان میں اتری ہیں ان کے
बड़े बेहतर किरदार के हामिल हैं और इस खातून ने ये आप देखिए कि ये वो खातून है जो पंज, पंजाब की वजीर अल की अहलिया हैं दस मरले के मकान में भी रिसेंटली शिफ्ट हुई हैं इन्होंने मेडा साइन लिखी इनकी फैमिली ने इनको जायदाद में हिस्सा देने से इनकार किया इन्होंने बात बड़ी शानदार की है उन्होंने कहा शरीफ फैमिली जो है अगर कानून नहीं भी तोड़ा है तो इखलाकी तौर पे जिम्मेदारी है कि अपने पैसे वापस लेके आए सादगी इख्तियार करें दो ट्वीट आपको सुनाना चाहता हूँ एक बंदे ने लिखा कि मुझे लगता है ये है कि आने वाले इलेक्शन में लीगी टिकट पे रिहाम खान जो है इलेक्शन लड़ रही होंगी और पीटीआई के टिकट पे तहमीना दुरानी जो है कर रही होंगी और एक और एक और मंचले ने यह तबसरा किया है कि खादम आला ने तहमीना दुरानी के ट्वीट का नोटिस ले लिया उनको बीवी के अहदे से मुतल कर दिया गया है कुछ अर्से के लिए तो ये मजाक की बात लेकिन देखिए जी लेकिन बात यह है तहमीना दुरानी की बात ठीक है इसको सुना जाना चाहिए जो कलेश देखिए शबाज शरीफ के ऊपर मैं जतीी तौर पर जानता हूँ नवाज शरीफ साहब की कई मरतबा तलखी हो चुकी है कि शबाज शरीफ साहब इस्टेब्लिशमेंट की लाइन टू करते हैं शबाज शरीफ साहब को शबाज शरीफ साहब को बताना पड़ेगा कि तहमीना की बात करते हैं मेरी बात सुन ले वेरी क्विकली तहमीना दुरानी साहबा ने कमाल कर दिया दरिया को कुजे में बंद कर दिया उनके ट्वीट तो ये बोले मैं सर ये कौन का ये इमोरल है ये गैर अखलाकी है ऑफ शोर कंपनी बेशक लीगल हो तरीका है लेकिन उसमें अगर इनलीगल पैसा जाएगा तो ये इमोरल है ये गैर अखलाकी और बल्कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का बाहर वाले जो आप लोगों की वेल्थ है शरीफ फैमिली को कह रही है वो पाकिस्तान वापस लेके आए मैं समझता हूँ शरीफ खानदान के अंदर से एक ऐसी आवाज उठना जो हक की आवाज है सच की आवाज है और वो आवाज जो बताना पड़ेगा कि वो तहमीना दुरानी के पॉइंट ऑफ व्यू से इतफाक करते हैं या नवाज शरीफ साहब के पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि शबाज शरीफ साहब की तारीखी की मुलाकातें बड़ी जो है डिस्कस होती रही हैं और ये कहीं शबाज शरीफ साहब और तहमीना की अंडरस्टैंडिंग तो नहीं है कि जो है इकतदार अपने खानदान के अंदर ही देखिए जी दस सुना को दस मल्ले के घर में वो रहती हैं सादा जिंदगी गुजार रही हैं उनकी किताब माय फ्यूडल लॉर्ड आपको याद है बेस्ट मदर थी अपने जमाने की उन्होंने वो भी अपना वो बेसिकली वो जब जागीरदाराना सोच उसके खिलाफ उन्होंने उनकी सोच वो है वो ये सरमायादार जागीरदारा अभी तो बेचारी वो मैं पर्सनल बात उनकी नहीं करता हूँ लेकिन उन्होंने जो बात की है शरीफ खानदान के अंदर से शबाज शरीफ के मशवरे से की है और ये कोई अंडरस्टैंडिंग है अगर आज शबाज शरीफ साहब अपनी पोजिशन क्लियर नहीं करते तो इस तासर को तकवीत मिलेगी कि वो नवाज शरीफ के खिलाफ किसी के एजेंडे के ऊपर दोनों मियाँ बीवी को नई सिचुएशन डिजाइन करने जा रहे हैं ठीक है ये एक सिचुएशन जो डेवलप हो रही है अगर ये वाकई में दुरुस्त है जो तनवीर साहब कह रहे हैं तो फिर तशवीशनाक सूरत हाल है क्योंकि शरीफ खानदान को बड़ा यूनाइटेड खानदान समझा जाता है बड़ा समझा जाता है कि एक दूसरे के साथ चलते हैं लेकिन अगर ये बात है तो फिर डेफिनेटली कुछ ना कुछ दाल में काला है लेकिन दाल में एक और चीज़ काली है काले कोट वालों ने अदालत का जो है वो चार घंटे तक ताला डाले रखा और अदालत की कार्रवाई रोक दी नाजीन लाहौर के अंदर ये बात हुई है यूजली ये समझा जाता है कि वकला तबका इंतहाई पढ़ा लिखा इंतहाई अच्छा तबका होता है किसी भी मुल्क का कायद अजम वकील रहे लामा इकबाल वकील रहे हमारे बड़े बड़े रहनुमा वकील रहे लेकिन आज लाहौर के वकीलों को क्या हो गया कि उन्होंने अदालत में चार घंटे तक ताला लगाए रखा और कार्रवाई रुक गई और वहां की जो खातून जज थी उनको भी डेफिनेटली इस तरह की सिचुएशन फेस करने से काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा फारूक साहब ये तो हुआ लेकिन ये मुझे बताइएगा ये क्या हो गया लाहौर के वकीलों को हमारे मुल्क के वकील जो हैं बड़े जाने माने बड़े अच्छे तरीके से काम करने वाले लोग लाहौर के वकीलों को देखे ये पहली मरतबा नहीं हुआ ऐसा वाक वोकला गर्दी का बल्कि और ये हाइस्ट जिसको लेवल ऑफ एल डिसिप्लिन और इस किस्म के गुंडागर्दी सॉरी फॉर यूजिंग दैट वर्ड ये वोकला का जो एग्रेसिव बिहेवियर है ये बेसिकली कब से शुरू हुआ था ये शुरू हुआ था जब इफ्तार चौधरी साहब की जुडिशरी मूवमेंट जब कामयाब हुई और जिसमें वोकला उनकी सपोर्ट में बाहर आए और जो तहरीक चली थी उसके बाद से ये वोकला का जो माइंडसेट है इस तरफ आया है वायलेंस की तरफ एग्रेशन की तरफ पुलिस वालों को मारना आम शहरीों को मारना भाई आप लाहौर की कचहरी वाली अदालत में जाएं तो पुलिस मैन बॉर्डर मुझे खुद कहते हैं जनाब ये जो पूरी सड़क में मोटरसाइकिलें खड़ी हैं ये ट्रैफिक ब्लॉक है मैंने कहा भाई कुछ करो कहते हैं जी यकीन हम इनको हाथ नहीं डाल सकते ये हमें मारना शुरू कर देंगे तो लिहाजा ये एग्रेशन में उनमें आया जो है वो बड़े बेहतर तरीके से काम करते रहे 
और चौधरी आसम नवाज़ वकील थे अब उन वहाँ पे कोई तलखी हुई कोई उनकी बात जो है उनकी मर्जी के मुताबिक नहीं हुई अब ये भी एक मसला है कि हमारा वकील जो है वो जब पैसे क्लाइंट से लेता है तो वो अपनी मर्जी का फैसला ही अदालत से लेना चाहता है खास उसकी क्या कोई भी परफॉर्मेंस किस तरह की हो इन्होंने सारे हमले को बाहर निकाला और जज साहबा को बाहर निकाला चार घंटे तक अदालत को लॉक किया किसी को जाने नहीं जाने नहीं दिया गया एडिशनल सेशन जज जो है वहाँ पहुँचे उन्होंने मुजाकर किए मुकर के बाद जो जज साहबा अपनी सीट पर बैठी हैं वो किस दबाव में काम कर रही हैं क्या दोबारा उनके लिए इस तरह की सूरत हाल का वो कैसे फेस करेगी बात ये है कि हाँ सोचना ये है कि सहाफ़ियों को ये मारते हैं ये पुलिस वालों का तशद ये करते हैं खातन जजेस का एहतराम ये नहीं करते हैं मैं आज सारे अखबार पढ़ता रहा बार बार मैं क्या खुदा के लिए शायद कोई ऐसी खबर नज़र आ जाए कि लाहौर हाई कोर्ट के नहीं या बार कौंसिल नहीं कि इनका इस वकील जे जो चौधरी आसम हैं इनका लाइसेंस कैंसिल किया हो इनके खिलाफ कोई इंक्वायरी साइन की हो कोई एक्शन लिया हो ये पढ़े लिखे लोगों को क्या हो गया इनकी बर्दाश्त क्यों खत्म हुई चंद दिन पहले का वाक्य है कुछ अर्सा पहले ये शेखुपरा के अंदर सेम वाक्य हुआ जज साहब को निकाला गया अदालत को ताला लगा दिया गया जस्टिस मंजूर जी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे वो गए उन्होंने कहा मैं लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस हूँ मैं आ गया हूँ ताला खोलो मैं देखता हूँ कौन जज साहब को तो काम करने कर रहा है देखिए मेरी बात है बात ये है ये रूल होना चाहिए अगर जजेस का एहतराम नहीं होगा जहाँ पे सियासी लाहौर हाई कोर्ट के मोहतरम चीफ जस्टिस साहब जिनके अंडर कमांड ये सारे सेशन कोर्ट आते हैं पंजाब में अब देखने उनको वो क्या आज कार्रवाई करते हैं ठीक है ना जी अगर ये है की जी वोकला को बुला लिया उनके साथ मजाक रात हो रहे हैं ये हो रहे हैं भाई ये चीजें नहीं होनी चाहिए अगर लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एक्शन लेते हैं तो चीफ जस्टिस तो पाकिस्तान को आज इस पे एक्शन लेना चाहिए क्योंकि ये खातून जज थी खातून जज को हैरस किया गया खातून जज को अपना ब्राउ बीट किया गया बिल्कुल और ये वैसे ही गलत है कि खातन को इस तरह से ज्यादा कोब करना वैसे ही गलत है लेकिन क्या वजह है कि सुप्रीम कोर्ट के वकला के रवैये में उस बिल्कुल मुख्तलिफ है बिल्कुल सॉफ्ट स्पोकन रवैया होता है फिर हाई कोर्ट का थोड़ा सा ज्यादा तल्ख होता है और नीचे की अदालतों का तल्ख से तल्ख तर होता जाता है क्या हमारे नए लॉट के वकीलों की तरबियत के अंदर कुछ कमी है ये चीज सवालिया निशान है और डेफिनेटली सीनियर वकला को भी जूनियर वकला की तरबियत करना होगी ये जो चीज वकला गर्दी के नाम से फेमस होने लग गई है इसको खत्म करना होगा एक पढ़ा लिखा तबका इस तरह करते हुए सही नहीं लगता अगले टॉपिक की बात करते हैं नासिर जंजुआ साहब की बात करते हैं उन्होंने काफी क्लास ले ली भारत की कहते हैं जी कि भारत के एटमी हथियार पाकिस्तान के लिए काफी ज्यादा खतरे का बायस बन सकते हैं और डेफिनेटली भारत के हथियारों के ऊपर तो पाकिस्तान को भी तशवीश है इस बात पर लेकिन यह भी कहा कि तरक्की करनी है दुनिया ने तो अफगानिस्तान की तरक्की जो है नागुजीर है तनवीर साहब देखिए बात यह कि कल इस्लामाबाद में एक तकरीब थी उससे खिताब किया कौमी सलामती के हमारे जो बशीर हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर नासिर जजुआ साहब ने बहुत शानदार बातें की एक बात उन्होंने ये की कि जो आलमी दुनिया है ये पाकिस्तान को के साथ इम्तियाजी बर्ताव करती है न्यूक्लियर के मसले पे ये बात बिल्कुल ठीक है वो सही कह रहे हैं दूसरी बात उन्होंने ये की कि वेस्ट जो है चूंकि वो भी चाइना का मुखालफ है इंडिया भी चाइना का मुखालफ है इसलिए इंडिया और अमरीका और वेस्ट की जो दोस्ती है ये समझ में आती है और इसके जितना इंडिया अपनी ताकत में इजाफा करता है उतना पाकिस्तान को थ्रेट फील होता है ये भी बात ठीक है अगली बात जो की वो मैंने बहुत कम पढ़ी है इतनी शानदार स्पीच इतनी अजीब देखिए जंजुआ साहब क्या कहते हैं कहते हैं आज दुनिया में कोई महफूज नहीं आज खून पिया जा रहा है आज एजाज चबाए जा रहे हैं आज इंसानियत को कुचला जा रहा है क्या हम अपनी आइंदा नस्लों को ये दुनिया देके जाना चाहते हैं एक दूसरे पे उंगलियां उठाने की बजाय अमन के लिए काम करें ताकत से मसले का हल ढूंढने वालों को मुजात की मेज पे आना चाहिए ये वो बात है जो नवाज शरीफ भी कहते हैं जो मोदी भी कहता है जो जो मोदी भी कहता है जो 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 इंडिया भी कहता है पाकिस्तान भी कहते हैं बाकी भी कहते हैं हमारा मसला ये है हमें अब लफ्जों की नहीं हम एक्शन की जरूरत है ठीक है हमें अब दावों की नहीं इंडिया को भी इंडिया को भी पाकिस्तान को भी अगर ये दोनों एटमी मुल्क अमल चाहते हैं करेंगे शानदार काम किया जब वो कमांडर सदन कमांड थे बलुचिस्तान में और इसी रॉ के नेटवर्क के खिलाफ उन्होंने जंग लड़ी है और बड़ी कामयाबी से जंग लड़ी इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है आज वो वाला बलुचिस्तान है ही नहीं है जो तीन साल पहले था लेकिन 
हमें अब ये उस वक्त जब नासिर नंजुआ साहब थे वो तो फौज में थे अब वो हैं अंडर कमांड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एज ए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ही नॉट अंडर द आर्मी चीफ उनका वो तो रिटायर्ड जनरल है मैं समझता हूँ उन्होंने जो तकरीर की है उसमें पहली चीज़ तो ये है कि वो कोई ज़्यादा सॉफ्ट हो रहे थे हिंदुस्तान के भारत की तरफ से कि अमन है इकट्ठे बैठना चाहिए हमारे मेरी बात मेरी बात मेरी बात सुने उन्होंने ठीक बात की है और उन्होंने दोनों मुल्कों को अमल करना चाहिए मुझे अभी उन्होंने वही बात की है जो कि नवाज शरीफ साहब बात करते हैं जो कि पाकिस्तान के लोग उससे एग्री नहीं करते मुझे ये बताएं मैं पाकिस्तान के अवाम बड़े खुश होते हैं मैं बड़ा खुश करता अगर नासिर जंजुआ साहब जिक्र कर लेते रॉन नेटवर्क जो इतना बड़ी कामयाबी हुई है पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी उन्होंने रसूली सी बात की है उसको उसको देखें मेरी बात चाहिए अच्छी बात की नहीं तनवीर साहब नासिर जंजुआ साहब जो है वो बड़े मजाक करते रहे हैं बैक चैनल पे अजीत दोवल के साथ अजीत दोवल हमारे साथ क्या कर रहा है वो यादेव के साथ वन टू वन कॉन्टेक्ट में था बगल और तो मैं समझ देखिए बात ये है कि ये जो बात की उन्होंने नासिर जंजुआ साहब इंडिया को आईना दिखाया उन्होंने नासिर जंजुआ साहब शुड हैव कम डाउन हार्ड ऑन द इंडियन इन द स्पीच चलिए ठीक है इंडियन स्पीच के बारे में बात करें या इंडिया के बारे में बात करें या उनके एटमी हथियारों के बारे में बात करें वो तो पाकिस्तान के लिए खतरा है ही है लेकिन भारतीय फिल्में भी पाकिस्तान के कल्चर के लिए खतरा बन गई है भारतीय फिल्मों के बारे में क्या हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे एक ब्रेक के बाद बैक ऑफ द ब्रेक ब्रेक पे जाने से पहले भारतीय फिल्मों के बारे में बात की भारतीय फिल्में नाजरीन पाकिस्तान में बड़ी जोशो खरोश से देखी जाती हैं स्पेशली यंगस्टर्स देखते हैं बहुत ज़्यादा और मसला ये है कि आपको याद होगा एक दफ़ा गांधी साहिबा ने कहा था कि जी आ, पाकिस्तान को के नौजवान को तबाह करने के लिए हम कल्चरल वॉर लड़ेंगे और वो कल्चरल वॉर लड़ी जा रही है भारतीय फिल्में दिखाई जाती हैं और यहाँ के यंगस्टर्स पर उसके बाद क्या क्या चीज़ें करते हैं और किस तरीके से फ्रस्ट्रेट होते हैं अब इसके खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो है दरख्वास्त दायर की गई है और ये कहा गया है कि ये कल्चरल इन्वेजन रोकी जाए और साथ ही ये भी बोला गया है कि पिक्चर यानी पाकिस्तान के नुमाइश पिक्चर मोशन पिक्चर जो ऑर्डिनेंस है उसके खिलाफ ये है 1979 का ये ऑर्डिनेंस है इसके खिलाफ वर्जी है भारतीय फिल्में दिखाना क्या वाकई में फारूक साहब भारतीय फिल्में दिखाना जो है खिलाफ वर्जी है और सेकेंडली कल्चर कल्चरल इन्वेजन भारत पाकिस्तान में कर पा रहा है क्या कामयाब जा रही है या नहीं जा रही मैं समझता हूँ कि उनका कल्चरल इन्वेजन बहुत कामयाब जा रहा था वो अब अलहदा बात है कि पाकिस्तान के अवाम ने सडनली देव लाई कि भाई ये तो हमारे साथ हैंड हो गया कि ये तो पूरे एक सोचे समझे मनसूबे के तहत एक तरफ उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को इंटरनली डिस्टेबलाइज करो वो तो पूरी कहानी दोबारा बताने की जरूरत नहीं है रॉक और नेटवर्क जिस तरह भी क्रैकडाउन हुआ और वो उसको हमने एक्सपोज किया डिसमेंटल किया और किया जा रहा है बल्कि वो ये देख रहे हैं कि जनाब दूसरा ये अपने एक सॉफ्ट तरीके से ये जो कल्चर इन्वेजन है एक्ट्रेसेस आ रही हैं एक्टर्स आ रहे हैं सिंगर्स आ रहे हैं मैं तो बल्कि ये कहूँगा कि वो जो अमन की आशा थी ना मंदिर की आशा जिसको हम कहते हैं उसको दोबारा एक और शक्ल में उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा था कि भाई इन लोगों को बुलाओ और इनको पाकिस्तान के जहनों को हिट करो ये जो एंटी पाकिस्तान मूवीज जो पहले कुछ साल आती रही हैं कुछ दो तीन साल पहले शुक्र है लोग जागे हैं वो रुक गई हैं मैं समझता हूँ कि जब तक पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुक में वो बेहतरी नहीं आती जब तक भारत ये बताता नहीं है कि जनाब हमने कंफर्म नहीं करता कि उसकी सिंसेरिटी है पाकिस्तान के साथ मजाकर में पीस प्रोसेस को चलाने में और पाकिस्तान में उसका जो अपना रॉ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डिसमेंटल हो चुका है हाँ फिर सोचा जा सकता है होना ये चाहिए इन शॉर्ट देखिए जी इन शॉर्ट होने सस्पेंड करें हम ये तमाम कल्चरल एक्टिविटीज जब तक हालात ठीक नहीं है फारूक साहब कहते हैं कि फिल्में नहीं दिखानी चाहिए आप क्या कहते हैं तनवीर साहब देखिए फिल्में भी नहीं दिखानी चाहिए सारी वीडियो शॉप्स भी बंद कर देनी चाहिए कुछ लोग इंटरनेट पर भारतीय फिल्में देखते हैं इंटरनेट बंद कर देना चाहिए बाज़ लोग मोबाइल पर भी देख सकते हैं सोशल मीडिया के जरिए मोबाइल फ़ोन भी बंद करने देना चाहिए बाज का इंडिया से हवा भी आती है पूरे बॉर्डर के ऊपर लंबी सी दीवार भी करनी चाहिए देखिए ये 21वीं सदी है हम क्या गुफ्तु कर रहे हैं ये जो आर्ट होता है कल्चर होता है लिटरेचर होता है इसके वो इस तरह सरहदों में बंद नहीं किया जा सकता पाकिस्तान के नौजवान फिल्म साजों ने इंडिया से 30 परसेंट मार्किट छीन ली है और पाकिस्तान हम इंडिया का मुकाबला करेंगे इंडिया से अच्छी फिल्में बनाएंगे आपने करोड़ों अरबों रुपया लगा के दोबारा एक इंटरटेनमेंट का जरिया सैन में रिवाइवल किए हैं टोटल आप एक साल में सत्रह उर्दू फिल्में बनाते हैं पूरा साल आप क्या दिखाएंगे आप कहते हैं कि इंडिया की फिल्में नहीं आनी 
इन सिनेमा सहनों को आप बंद कर दें आप कहते हैं कि इंडिया की फिल्में काबिल तराज हैं फिलहाल पाकिस्तान की गवर्नमेंट इसको देखती है इजाजत देती है पाकिस्तानी माशरे के लिए ये फिल्म कैसी है आप देखिए वो क्या यहाँ कौन सी आ रही पी के तारे जमीन पर थ्री इडियट बजरंगी भाईजान बागबान हम क्या बना रहे हैं लफंगा रजिया फसगी गुंडों में अजदा बशमार अजदा बदमाश अच्छू तीन सौ दो वैशी गुजर दंडासा कर अमरीका और बरतानिया गैर मुस्लिम है उनकी फिल्में भी नहीं आनी चाहिए बाद में मुताल आएगा किताबें नहीं आनी चाहिए उनकी लेकिन उनकी रिसर्च नहीं आनी चाहिए कुछ नहीं आपने आपको ठीक कर जवाब देता हूँ जवाब इस तरह पाबंदी ना लगाएं जब पाकिस्तान पे पाबंदियां लगती थी माजी में हमने देखा पाकिस्तान ने बड़ी तरक्की की मैं आज अगर हम भारतीय फिल्में बंद कर दें जीरो कर दें आप देखेंगे बाय डिजाइन बाय फोर्स बाय बाय चॉइस पाकिस्तान में अच्छी फिल्म फिल्में मैारी बनेगी जो ऑलरेडी यंग लोगों ने बनानी शुरू कर दी है जिन लोगों ने होगा तो बेहतर चीजें बनेंगी जिन लोगों ने पाकिस्तान की फिल्म इनको बर्बाद किया वो अदालत के अंदर गए हैं और उन्होंने जाके कहा है कि ये बंद करो भाई इंडिया के लोग तो पागल हो गए हैं कि पाकिस्तान के सैनमे में फिल्म कमाने चलाने के लिए वो पाकिस्तान के हक में फिल्म बना रहे हैं बजरंगी भाईजान में उन्होंने जो पाकिस्तान के बारे में जितना अच्छा तासर पेश किया उसका बिजनेस अच्छा, अच्छा हुआ एक ने तब की हालात ये हो गए हालात इधर तक हम पहुंच गए थे कि अब पाकिस्तान में कभी हम सोच नहीं सकते थे कि होली के ऊपर पूरे एक सूबे के अंदर छुट्टी होगी अब हो सकता है कि अगले साल तंगी साहब होली मना रहे होंगे मेडिकल की किताब जो पांच हजार रुपए की अमरीका की छपी हुई मिलती है पाकिस्तानी मार्केट में वो इंडिया की छपी हुई पांच सौ रुपए की उर्दू बाजार में मिल रही है ठीक है आप देखिए कि आप इस तरीके से देखो मैं मैं ये नहीं कहता कि इंडिया का कल्चर इन्वेजन होना चाहिए मैं कहता हूं कि हमारे अंदर हमारे हमारे गारमेंट इंडस्ट्री ने क्या किया पूरा इंडिया परेशान है कि ये मुझे मुकाबला करेंगे हमारे आर्टिस्ट हमारे गुलुका हमारे फिल्म साज इनकी सरप्रस्ती करें ताकि ये इंडिया की मार्केट को क्या राइट ठीक है लेकिन इंडिया की मार्केट के थ्रू जो फहाश मवाद आ रहा है उसको भी हम लोगों को देखने की जरूरत है कि इस तरह की चीजें सिनेमा के अंदर या हमारे नौजवानों को जब देखने को मिलती है तो डेफिनेटली एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है लेकिन एट द सेम टाइम दूसरा पॉइंट भी दुरुस्त है कि जब तक कॉम्पिटिशन नहीं होगा तब तक हम अपनी इंडस्ट्री को कैसे बेहतर बना सकेंगे इसमें बैलेंस कैसे लेकर ये तो हुकूमत को देखना होगा लेकिन चलते हैं बैलेंस की बात कर रहे हैं तो फिर नजरी बैलेंस एक और जगह पर भी आने की जरूरत है हमारे पाकिस्तान के अक्सर लोग जो कि यहाँ वॉन्टेड होते हैं जो कि यहाँ मतलूब होते हैं वो दुबई के अंदर चले जाते हैं और दुबई में जाने के बाद गायब हो जाते हैं लेकिन आसिफ हाशमी साहब को दुबई से पाकिस्तान लाया जा रहा है ये वैक्यू बोर्ड ट्रस्ट जो प्रॉपर्टी वैक्यू छोड़ कर गए हैं वो वाली प्रॉपर्टी के ये पहले चेयरमैन रह चुके हैं लेकिन अब इनको वापस क्यों लाया जा रहा है फारूक साहब ये क्या मसला है इसके बारे में बात करेंगे तनवीर साहब पहले तो आप बताइएगा मसला क्या था असल में आसिफ हाशमी साहब किस चीज में मतलूब थे और अब कैसे लाया जा रहा है देखिए इनको मतलू का वक्त इमलाक बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया था पीपल्स पार्टी के दौर में इन्होंने दो तीन काम किए एक तो इन्होंने ये किया कि वहाँ पे बड़े पैमाने पे करप्शन हुई जो ज़मीनें थी अकाफ की उनकी बंदर बांट हुई उसके बाद जो फ्लैट थे वो इन्होंने बहुत बड़ी तादाद में अपने मनपसंद लोगों को दिए उसमें बहुत से हमारे सहाफ़ी भाई भी शामिल हैं और इनको जो है बाद में नैब ने जब तहकीक़त की तो ये मुल्क से फरार हो गए पहले यूरोप चले गए फिर दुबई आए अब दुबई पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है और इंटरपोल के हवाले किया है अब पाकिस्तान लाया जा रहा है आप देखिए कि सियासत और जराइम का कितना करीबी ताल्लुक है इस पर तो एतजाज असर नहीं बात करेंगे पीपल्स पार्टी को थोड़ा सा कोई खुदा का खौफ करना चाहिए कि उनको पीपल्स पार्टी तो जबान खोले कि क्या ये इंतकामी कार्रवाई है क्या वो एविडेंस मौजूद नहीं है क्या ये सारी चीज़ें नहीं हो रही आप भुटो की पार्टी का हशर क्या कर रहे हैं आप देखिए कि इस आदमी ने ननकाना साहब के लोग बताते हैं कि जिस तरीके से कानून तोड़े गए जिस तरीके से अकलीतों को नाराज़ किया गया जिस तरीके से इंटरनेशनल कम्युनिटी वहाँ पे पंजाबी यूनिवर्सिटी बनाना चाहती थी सही। अब उसके अंदर ये एक लंबी लिस्ट है अच्छा अभी से देखो फारूक साहब जो है बड़े बेहतर तरीके से इस बारे में काम कर रहे हैं लेकिन मुझे ये बताइएगा ये तमाम मसला होता रहता है कोई भी प्रॉब्लम होता रहता है कहीं भी करप्शन होती रहती है उस टाइम पर नजर नहीं आती फारूक साहब क्यों ये एक और पीपल पार्टी के जियाले जो पकड़े गए हैं रेड वारंट नैप का इंटरपोल ने उनको जारी बंद दुबई में रश किया मैं आपके सवाल के तरफ आ रहा हूँ और ये वही खौफनाक दास्तान है शानदार दास्तान है करप्शन की पीपल पार्टी के दौर की जिसमें आप आपके सवाल का जवाब कि इन्होंने वो कहते ना लुट मचाई हुई थी इन लोगों ने लेकिन इनकी अपनी गवर्नमेंट थी जारी साहब एट टॉप थे 
और कोई उनको पूछने वाला नहीं था अभी तबीर साहब ने जो बताई पूरी बातें नहीं है नैब में इनके खिलाफ तीन इन्वेस्टिगेशन है नंबर एक एक अरब रुपए का इन्होंने इलीगल इन्वेस्टमेंट की एक प्राइवेट कंपनी में अपॉइंटमेंट प्रमोशन इलीगल रेगुलराइजेशन एम्प्लॉय और उसके बाद इलीगल अलॉटमेंट ऑफ प्लॉट्स जो उन्होंने काम किया प्लस ये अपार्टमेंट्स की जो भी बात कर रहे हैं मैं तो कुछ उन लोगों के नाम पढ़े हैं जिनको इन्होंने अपार्टमेंट्स दिए जाके खासकर मीडिया कम्युनिटी के तो मुझे मेरा सर जो है वो शर्म से झुक गया आगे बात जमहूरियत का हुसन तो देखिए इस पीपल्स पार्टी का पंजाब में हशर क्या हुआ और चौथी एक और इंक्वायरी है कि एक लोगों को की ऑथोराइजेशन है इदारे की सात सात सोलह सात लोगों को पॉलिटिकल बेसिस पे भर्ती किया गया मकसद ये है कोई नई बात तो नहीं है नहीं नहीं बात नहीं नई बात मेरे पास है 2013 में सतारा इम्तियाज दिया गया ओह अब आप देख सतारा इम्तियाज तो मगा इम्तियाज ये सबको दिए जाते हैं क्यों आपका बहुत शुक्रिया अच्छा ये भी आसिफ हाशमी सतारा इम्तियाज अब आप देख लें ये भी सामने लिस्ट है एक लंबी तवील है फारूक साहब आपकी लिस्ट में आ गया मैं तो मुझे एक बात बता दें आसिफ हाशमी साहब को तो ले आए दुबई से अब तफ्तीश भी शुरू हो जाएगी तमाम चीजें भी स्टार्ट हो जाएंगी ऐसा तो नहीं होगा बाकी केसेस की तरह एविडेंस की कमी हो गई है एविडेंस नहीं आ रहे प्रोसिक्यूशन वीक है पहली बात है खबर ये कि अभी वो दुबई पुलिस ने उनको इंटरपोल के हवाले किया मुझे नहीं मालूम कि अभी वो पाकिस्तान पहुंचे ये नहीं आ जाएंगे तो शादी को भी इसी तरह लाया गया था वगैरह के स्कैम में आपकी बात सही है पीपल्स पार्टी की जब महारत है ना वो महारत है कि जब केस बन जाता ना फिर केस को कैसे वो खत्म कराते हैं वो लंबे लंबे स्टे लेंगे मेडिकल सर्टिफिकेट्स आएंगे एडजर्मेंट्स होंगे विटनेसेस को कब नहीं अब तो स्टेज पे आती नहीं है वो तो कहते हैं हमारे खाला केस नहीं होना चाहिए हम तो उस नौबत पे आने नहीं देंगे लेकिन पीपल पार्टी ने काफी ट्रेंड सेट किया है कि कैसे केसेस में अपने आप को अच्छा, बचाना है तनवीर साहब दुबई से ये तो आ गए आसिफ हाशमी साहब को तो ले आया ले आया जाएगा अभी क्योंकि इंटरपोल के हवाले तो कर दिया आसिफ जरदारी साहब कब आएंगे मुशरफ साहब कब आएंगे बाकी शर्जील मेमन साहब कब आएंगे ये तमाम लोग कब आएंगे जहां तक तो है मुशरफ साहब कब आएंगे मैंने तो आपसे कहा था कि मैं इन चीज़ों पे बात नहीं कर सकता फारूक साहब से पूछ लें जरदारी साहब के आने के बारे में मैं बात कर सकता हूँ क्योंकि मैं मेरा ये डिसीजन है कि वो इस पर नहीं बात करूँगा बात ये है कि ये जो आसिफ हाशमी साहब की बात हुई है आप जरा माल रोड के ऊपर चले जाएँ ये मतलब वक्त सदीकुल फारूक साहब जो इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं आज भी वो कोई बेहतरीन नहीं ला सके ये जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं आपको पता है इनका किराया कितना है मैं नाम नहीं लेता इनका मुझे नहीं लगता कि आसफ हाशमी के केस में कोई इंसाफ हो सकेगा जितने बड़े सहाफ़ियों को ये ये फ्लैट दे के गए हैं और उनके तो नाम नहीं पब्लिक किए जा सकते तो इनके इंसाफ किस बात ने करना है मेरा ये ख्याल है नहीं नेट पे तो हैं लेकिन बात ये है कि सोसाइटी को ये फैसला करना है कि आपने करप्ट लोगों को बर्दाश्त करना है सियासी जमातों को इसको देखना चाहिए नैब को इसके देखना चाहिए और इसका मतलब ये नहीं है कि जमहूरियत नाकाम हो गई पार्लियामेंट की बसात लपेट दी जाए अब कोई गैर जमहूरी कुतों को इकतदार में ले आया जाए एक बंदा करप्ट होने से पूरे का पूरा सिस्टम करप्ट करप्ट नहीं होता लेकिन मसला ये है कि एक बंदा करप्ट निकले तो बात अलग है या तो करप्शन की एक लाइन लगी हुई है और इतने सारे नाम आ जाते हैं कि हम लोगों को नाम भी भूल जाते हैं कि कितने नाम आए थे अभी लेकिन जमहूरियत की बात करें तो कराची के अंदर एन ए टू फोर्टी इलेक्शन होगा यहाँ दो में भी दो में भी दो में भी मुतहदा कौमी मूवमेंट जीती थी लेकिन अब मुस्तफ़ा कमाल साहब के आने के बाद क्या मुतहदा कौमी मूवमेंट उतनी स्ट्रॉन्ग होगी क्या मुस्तफ़ा कमाल साहब को जो है वो हार देखनी पड़ेगी या फिर एम क्यू एम को हार देखनी पड़ेगी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा तनवीर साहब अब की बार ये इलेक्शन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा देखिए जी सात अप्रैल जुमेरात कल होने वाले ये इलेक्शन जो हैं कराची में काफ़ी स्ट्रेस काफ़ी तनाव पाया जाता है एम क्यू एम की तरफ से कमाल मलिक साहब हैं पी टी आई की तरफ से अमजुदुल्ला हैं पीपल्स पार्टी की तरफ से शाहद हुसैन हैं और जो सदर परवेज मुशरफ की ए पी एम एल है उसका बंदा एम क्यू एम के हक में बैठ गया है जो कि बड़ी एक सिग्निफिकेंट बात है हाँ मुझे इस बात की खुशी है कि सियासी अमल आगे बढ़ रहा है लेकिन हमने कराची में देखा कि बलदयाती इंतबात भी हुए थे बलदयाती इदारे कहाँ हैं उसमें पेश रफ्त क्यों नहीं हो रही उसके अंदर मुदाखलत की खबरें क्यों आ रही हैं इनको ट्रांसपेरेंट होना चाहिए ये अच्छी बात है वहाँ रेंजर्स को बुला लिया गया है वहाँ पे सिक्योरिटी के इंतजाम ठीक हैं मेरी इलेक्शन कमीशन से अपील है कि आप अभी कराची के इलेक्शन में 24 घंटे पड़े हैं तो आप जरा कोई अच्छी सही खरीद लें कि आगे बाद में पता ना चले कि सही नाकस नहीं अमला बार वक्त पहुँचाने का कर लें यानी वो जो बेजाबतियाँ नजर आती हैं जो एफिशेंसी के मामला होते हैं उनको ज़रा ठीक करें दूसरी बात यह है कि चार लाख के वोटर्स जो हैं कल अपना करेंगे लेकिन इसका एक जो इम्पेक्ट आएगा यानी कराची की सियासत में मुस्तफ़ा कमाल साहब का 
क्या इम्पैक्ट आया है इसको हम देखेंगे क्या कराची के आवाम ने उससे कोई असर लिया है या नहीं लिया उस पर वो इल्जाम जो है वो इस इलेक्शन के ऊपर अपना असर दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे या मुतहदा कौमी मूवमेंट पिछले तीन इलेक्शन की तरह जीत के आएगी पहली बात यह है कि ये इसमें मुस्तफा कमाल साहब की पाकिस्तान सरजमीन पार्टी हिस्सा नहीं ले रही है लेकिन तो चाहिए ना। जो मेन प्लेयर्स हैं वो है एमक्यूएम मेन उनकी पार्टी वो मिलकर मीटिंग कर रहे हैं पीटीआई और पीपल्स पार्टी उनके बीच कैंडिडेट मेन मुकाबला है एमक्यूएम और पीटीआई के दरमियान अब चार सवाल यहाँ पे बड़े इंपॉर्टेंट है पहला ये कि जनाब मुस्तफ़ा कमाल साहब के आने के बाद जो एम का वोट बैंक है क्या वो डेंट हुआ है और किस हद तक डेंट हुआ ये भी कल पता लग जाएगा नंबर दो ये है कि एम क्यू एम एक डीमोरलाइज पार्टी अब हम समझते हैं उनकी लीडरशिप काफी कराची से चली गई है उनको मालूम है कि अल्ताफ हुसैन साहब के एंड नजदीक है उनको पॉलिटिकल एंड या जो भी आप कहें तो क्या वो उनके वोटर आएंगे उस तादाद में जिस तरह वो पिछले साल आए थे एन के इलेक्शन में और तीसरी बात यह है कि ठप्पा माफिया तो एन की तरह लास्ट ईयर अभी भी नहीं रेंजर अलाउ नहीं करेंगे अंदर भी हैं एक, एक वो एलिमेंट यानी जो जो रिजल्ट आएगा वो दोस्त रिजल्ट आएगा और, और, पड़ेगा। और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये जो रॉक अफेक्ट है मैं इसको कहता हूँ रॉ अफेक्ट जो पिछले चंद महीनों में अताफ हुसैन के खिलाफ एम क्यू के ऑल लीडर्स के खिलाफ जो रॉ का ये सारा मामला सामने आए हैं उस पर कितनी हद तक ये एम क्यू एम के लोग डिमोरलाइजिंग जो है जितने हालात खराब होते हैं उतना एम क्यू एम के करीब हो जाते हैं के अंदर जिस तरह से हुआ उस तरीके से इस इलेक्शन में भी होगा या नहीं एन ए टू फोर्टी फाइव तमाम सवाल आपके जवाब दे देगा और क्या एम क्यू एम आगे आएगी या नहीं आगे आएगी ये तो पता चल जाएगा लेकिन आगे आ रही है खातन बलोचिस्तान के अंदर नॉर्मली नहीं सुना जाता था कि बलोचिस्तान के अंदर कोई अहम इस तरह का उहदा कभी पहले खातन को दिया गया हो लेकिन पहली असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो अब हम लोगों को बलोचिस्तान में नजर आएगी यानी बलोचिस्तान में तब्दीली आ नहीं रही बल्कि तब्दीली आ गई है तो फारूक साहब ये तब्दीली जो आई है बलोचिस्तान के अंदर इसका जो आप सेहरा देते हैं वो किसको देते हैं मेरा ख्याल है इसका सेहरा जो है आ, बिल्कुल सिविल और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट सिविल गवर्नमेंट को और मिलिट्री गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट उन सब को जाता है इंक्लूडिंग दोविशियल गवर्नमेंट इन बलोचिस्तान की इनकी जो हमत है पूरी कौम इनको सपोर्ट करी देखें ये जो असिस्टेंट कमिश्नर साहबा हैं सदफ बतूल असदी ये एक्चुअली हजारा कम्युनिटी से इनका ताल्लुक है अब आपको पता है कि हजारा कम्युनिटी जो है इनमें लोग नहाय ये मेहनती लोग हैं अमन पसंद लोग हैं और इन्होंने पाकिस्तान की खिदमत में इनका एक बड़ा रोल रहा है जनरल मूसा खान जो आर्मी के कमांडर इन चीफ थे वो कौन थे वो हजारा कबीले से उनका ताल्लुक था फिर एयरफोर्स के एक दो एयर मार्शल हैं मेरा ख्याल कोई शरबत अली चंगेजी साहब वगैरह से नाम वो भी वहाँ तक गए एयरफोर्स के अंदर तो ये और उसके अलावा आप देखिए बलूचिस्तान में आपको जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट पोस्ट होंगी खासकर जहाँ पे एजुकेटेड लोग हैं वहाँ पे हजारा वाले शामिल हैं मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ एक असिस्टेंट कमिश्नर नहीं भाई हम तो बलूचिस्तान के आवाम को जो पढ़ जो पढ़ लिख गए हैं और जो जो पाइप लाइन में है हम उनको पाकिस्तान की ब्यूरोसी में देखना चाहते हैं हम उनको पाकिस्तान की फॉरेन सर्विस में देखना चाहते हैं हम उनको और तो मैं समझता हूँ इनको तो और ओपनिंग मिलनी चाहिए वो अच्छी बात है कि देखिए ना फौज में इनके कुछ पंद्रह सतारह सौ अफसर हैं जो कि आ चुके हैं बलूचिस्तान से बीस हजार नौजवान है बड़ा पॉजिटिव किरदार हम तो चाहते हैं इनको पूरा मेन स्ट्रीम में तनवीर साहब हम देखते हैं वहाँ एक ये खातन वाली तब्दीली जरूर आ रही है स्पीकर बनती है खातून बनती है बलोचिस्तान असेंबली की उसके बाद फिर असिस्टेंट कमिश्नर एजुकेशन के अंदर वहां की खातन बड़ी आगे जा रही हैं बाईस तेईस साल ये क्या पाकिस्तान से जो कुछ तनाव और वो वाली खबरें जो रॉ के एजेंट ये चीजें कुछ अर्सा पहले जब हम गूगल में बलोचिस्तान लिख के कुछ थोड़ी सी सर्च करते थे तो ज्यादातर नेगेटिव खबरें आती थी आजकल क्या खबरें आ रही हैं कि अमन वमान की सूरत हाल बेहतर हो रही है पोलियो जो है रिस्की इलाकों में पोलियो टीमें पहुंच गई हैं और कतरे पला रही हैं हथियार रख के लोग जो है जमहूरी अमल के अंदर शरीक हो रहे हैं कोयटा की क्रिकेट टीम जो है वो टी ये पाकिस्तान लीग के अंदर शानदार कारकर्दगी का मुजहरा करती है जासूस कोई अगर आता है तो पकड़ा जाता है ये बेहतर डेवलपमेंट है देखिए बलोचिस्तान के बच्चे लाहौर की पंजाब यूनिवर्सिटी में बड़ी तादाद में पढ़ रहे हैं इसी तरह से आर्मी के अंदर आगे आ रहे हैं ब्यूरोसी में अंदर आ रहे हैं और सबसे अच्छी बात सदफ बतूल असदी ने यह की है कि मुझे फील्ड ड्यूटी के दौरान बलोचिस्तान में एहतराम मिला है मेरी इज्जत की गई है ये खुशी की बात है कि बलोचिस्तान के हमारे भाई जब वो आगे आएंगे देखिए दो तरीके हैं अगर हालात खराब हैं एक अपनी महरूमियों का रोना रोते हुए आप अगर ले जाएं ये तरीका आज के दौर का वैलिड नहीं रहा दूसरा है कि आप स्ट्रगल करें अपने हालात बदलने की कोशिश करें देखिए मालिक बलोच जो हैं 
انہوں نے رستہ بنایا اور اس رستے کی وجہ سے بلوچ بھائیوں کے لیے بہت بہتری آئی آسانی آئی آئی میں دو باتیں ایک پہلی بات ہے کہ آپ نے بھی ذکر کیا یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ فرسٹ ایور وومن سپیکر الیکٹڈ ان اپوز ان دی بلوچستان اسمبلی رائلا ہیمی صاحبہ میں ہزارہ کمیونٹی کے بارے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں ان لوگوں نے یہ نہایت محب وطن لوگ ہیں اور امن پسند ہیں جتنا ان لوگوں کے اوپر ظلم ہوا پچھلے تین چار سالوں میں انہوں نے بڑے پیشن کے ساتھ اور بڑے تحمل کے ساتھ انہوں نے وہ ظلم برداشت کیا انہوں نے ہتھیار نہیں اٹھائے تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بڑی عظیم کمیونٹی ہے اور ہمیں ان کو پورا رسپیکٹ دینا چاہیے صحیح ہے ٹھیک ہے بلوچستان کے اندر یہ بہتری کا مطلب ہے پاکستان کے اندر بہتری آنا رو کے ایجنس وہاں سے پکڑے جا رہے ہیں اور بڑے آرام سے ہم لوگ بہتری کی طرف بلوچستان کو لے کر جا رہے ہیں خواتین وہاں کی ترقی کر رہی ہیں وہاں کے لوگ ایجوکیشن کی طرف جا رہے ہیں وہاں بہتری امن و امان کی صورتحال میں آ رہی ہے بورڈر کی سیکیورٹی کے حوالے سے باتیں کی جا رہی ہیں اور ساتھی ساتھ وہاں جو ویسٹرن کوریڈور ہے ہمارے سی پیک کا وہ بھی بن رہا ہے معاشی طور کے اوپر بھی بہت زیادہ بلوچستان آگے جانے والا ہے ایون یہ کہ وہاں کے جو فراری اور جو ایسے لوگ ہیں جو کہ پاکستان سے محبت نہیں کرتے تھے اب وہ بھی واپسی کا راستہ اختیار کر رہے ہیں تو پاکستان ایک بار پھر یکجا ہوتا ہوا اس طریقے سے نظر آ رہا ہے اور آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ہمیں مزید بہتری نظر آئے گی ہماری اسی دعا کے ساتھ ہم آج کے شوق کا اختتام کرتے ہیں ہمیں فیڈبیک دیجئے گا باخبر صبح کے نام سے فیس بک ٹویٹر پر موجود ہیں اپنا بہت خیال رکھئے گا پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہیے گا اللہ حافظ